আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন একুশের রাতে আলোচনার পুরো সময়টা জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক টানা তৃতীয় মেয়াদের একদম যদি সেই তৃতীয় মেয়াদের চার বছর পূর্তি আজকে বর্তমান সরকারের এবং সেই জায়গাটায় ঠিক একদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন ভাষণে তিনি বলেছেন যে এই তিন যে মেয়াদ তিনটা মেয়াদে তিনি কি দিতে পেরেছেন জনগণকে সেটা আসলে জনগণই বিচার বিশ্লেষণ করবেন এবং বিভিন্ন ধরনের যে সাফল্য যে অর্জনগুলো বাংলাদেশের প্রাপ্তিযোগ হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনাটা করতে যাচ্ছি একুশে রাতের আজকের এই আয়োজনে যাদেরকে পেয়েছি শুরুতেই আপনাদের সাথে আমি আলাপ করিয়ে দিই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আমরা আজ আরও পেয়েছি এ কে এম শামীম চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সাবেক প্রেস সচিব ও সরকারের সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে যেই জায়গাটায় বলেছেন যে কি দিতে পেরেছি এটা আসলে জনগণই বিচার বিশ্লেষণ করবেন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই সেই বিশ্লেষণটা ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার যে আজকে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করলেন চার বছর শেষ করে জি এই মেয়াদে তাকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে নানা কারণে শেখ হাসিনা আলোচিত সমালোচিত তো বটেই কিন্তু আপনি যদি দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার এই তেইশের আজকের দিন ধরেন আবার ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক ধরেন এটা তো তিন তিন মেয়াদ পরপর ওটা ছিল একটা মেয়াদ ওই একটা মেয়াদে যদি আপনি ফিরে যান তাহলে দেখবেন যে ওটা একটা অসাধারণ অস মানে অকল্পনীয় একটা ব্যাপার যে একটা রাজনৈতিক দল একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে ছত্রবঙ্গ অবস্থায় সেই দলটাকে এক করে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা এটি রাজনীতির ইতিহাসে পৃথিবীতে বোধ একটা বিরল দৃষ্টান্ত এবং তিনি যখন ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার গঠন করলেন প্রশাসনে কিন্তু একটা বৈরী পরিস্থিতি ছিল কারণ প্রশাসনে যারা কাজ করেন যারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী তারা বেশিরভাগই রিক্রুটেড হয়েছিলেন ওই একুশ বছরে সেনাশাসক জিয়ার আমলে এরশাদের আমলে তাদের নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছে এটি এখন বসে চিন্তা করলে ধারণা করা যাবে না এটা যে কত কঠিন কাজ ছিল আবার এই মেয়াদে যখন দুই হাজার নয় থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত তিনি যে এই দীর্ঘ সময়টা তৃতীয় মেয়াদের লাস্ট বছরটা শুরু হলো এই সময়টা যদি আপনি বিচার করেন আপনি একটা মেয়াদ বিচার করলে হবে না দুই হাজার নয় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে সেটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে সব প্রথমে আমি সব শেষের যে তথ্যটা সেটা দিয়ে আমি শুরু করি গত উনত্রিশে ডিসেম্বর অনেকের হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে এটা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল একটা তালিকা তৈরি করেছে বিশ্বে অর্থনীতির দিক থেকে একটা ইন্ডেক্স কোন দেশ কোন দেশের পরে আগে তার একটা ইন্ডেক্স তৈরি করেছে এবং সেইটার রিপোর্টটা প্রকাশ করেছে ভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্ট নামে আইএমএফেরই একটা ধরেন একটা অঙ্গ সংগঠন বলতে পারেন বা প্রকাশনা সংস্থা বলতে পারেন সেখানে বলেছে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতি এবং আমরা যে পজিশনে আছে আমাদের নিচে আছে অবিশ্বাস্য হবে মনে হবে অনেকের কাছে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ভিয়েতনাম আমাদের অর্থনীতির আকার হচ্ছে চারশো ষাট বিলিয়ন ডলার আর ঠিক তার কদিন আগে আপনার বস্টন কনসালটিং গ্রুপ আমেরিকার একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অর্থনীতির বিষয়ে তারা কাজ করেন তারা বলেছেন বাংলাদেশ দুই হাজার চল্লিশ সনে আপনার এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হবে আবার ফিরে যায় বঙ্গবন্ধুর সময় বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরলেন তার এক বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের একজন পরিচালক এসছিলেন বাংলাদেশে তিনি ফিরে গিয়ে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের যে অবস্থা যে হাল দেখছি আমরা 
এটা এক হাজার ডলার মাথা পিছু আয় অর্জন করতে একশো বছর অপেক্ষা করতে হবে আর আজকে সেই বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় হচ্ছে দুই হাজার আটশো চব্বিশ ডলার অনেক চলে গেছে যেটা হয়তো আমরা ভাবতেও পারি আমরা শুরুতে যেই বাংলাদেশ নিয়ে যাত্রা করেছিলাম জিডিপির আশি শতাংশ আসত কৃষি থেকে এখন সেটি কমে তেরো শতাংশ এসেছে এসছে দশ মিলিয়ন টন টন খাদ্য উৎপাদন করতাম চাল উৎপাদন করতাম বা ধান উৎপাদন করতাম সেটা এই বছর এই আমন এর ধানের ঘরে ওঠার পরে যে স্ট্যাটিস্টিক সেটা হচ্ছে চল্লিশ মিলিয়ন ডলার সরি চল্লিশ মিলিয়ন মেট্রিক টন এখন এটি এটি একটা আমি ইন্ডিকেটার বলছি যে এই চার তিন মেয়াদে আগের মেয়াদ সহ যদি ধরেন চার মেয়াদে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন সেই জায়গায় যেতে অনেক দেশকে একশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন আমরা একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে নিশ্চয়ই সেটা বের হয়ে আসবে আপনার কাছে আমি আবারও ফিরবো সম্মানিত দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর পরিচালক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমি এই পর্যায়ে এ কে এম শামীম চৌধুরী আপনার কাছে আসতে চাই এবং অধ্যাপক আব্দুল মান্নার একটি কথা বলেছেন তার বক্তব্যে যে আমরা যদি টানা তিনটা মেয়াদের কথা চিন্তা করি এবং সেখানে আমরা যদি সাফল্যগুলোর দিকেও তাকাই তার আগে যে আলাদাভাবে নাইনটি সিক্সের কথা উল্লেখ করলেন এখানে প্রফেসর আব্দুল মান্নান এবং সেইটাকে যদি বলি যে ভিত্তি প্রস্তরের কাজটা সেই সময় হয়েছিল কারণ অনেক বিরূপ পরিস্থিতি ছিল তখন এমন অনেক লোকের সাথে কাজ করতে হয়েছিল যে কাজটা সহজ ছিল না এভাবেই বলেছিলেন প্রফেসর আব্দুল মান্নান কতটা কঠিন ছিল কঠিন ছিল এই কারণে আপনার স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় যখন আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করা হলো জি দীর্ঘ একুশ বছর পরে ক্ষমতায় আসলেন তারই কন্যা সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা এটা আপনার বিরল ঘটনা স্যার বলেছেন তবে আমি বলবো এটা আসলে আওয়ামী লীগের জন্য এবং আমাদের জন্য বিরল ঘটনা নয় এই কারণে যে আওয়ামী লীগ এবং তার নেতার নেতাদের বিশেষ করে এখন যিনি আছেন আমাদের নেত্রী তার কিন্তু জনগণের উপর বিশ্বাস আছে গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস আছে এই জন্য আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধুকে পঁচাত্তর হত্যা করার পরে সেভেন্টি নাইনে যে নির্বাচনটা হয়েছিল সেই নির্বাচন কিন্তু আওয়ামী লীগ গিয়েছিল আওয়ামী লীগ কিন্তু না করেনি সেখানেও গেছে পরবর্তীকালে সম্ভবত আওয়ামী লীগের জন্মের পরবর্তীতে দুটি নির্বাচন ছাড়া প্রত্যেকটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ গেছে তার কারণ আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক শক্তি আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস মানে যেটা বিরল ঘটনা বিশ্বের অন্যান্য দেশে হতে পারত বা হয় আমাদের দেশে শুধুমাত্র এই যে জনগণের উপর বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগের সেখান থেকে বিরল ঘটনা হয়নি হয়নি জি আর আরেকটি কথা খেয়াল রাখতে হবে আপনার আসলে পাঁচ বছরে দশ বছরে কিন্তু একটা দলের যে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম থাকে তার অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম থাকে সেটি কিন্তু ঠিক পাঁচ বছরে দশ বছরে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় না দীর্ঘ সময় যেমন ধরেন একটা উদাহরণ আমি দিই সাতচল্লিশে ভারত বিভাগ হয়েছিল পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া হয়েছিল সেখানে দেখেছি আমরা যে পাকিস্তান কিন্তু ছাপান্ন পর্যন্ত কোনো সংবিধান দিতে পারেনি কিন্তু ভারত উনিশশো সালে একটা সংবিধান দিতে পেরেছিল এবং সে মোতাবেক কংগ্রেস কিন্তু নির্বাচন করে একটা গণতান্ত্রিক দল হিসেবে তিরিশ বছর এক টানা শাসন করেছে ফলে আজকে ভারত এই জায়গায় আসতে পেরেছে ঠিক তেমনি আমি মনে করি একটা হোচর আমরা খেয়েছি ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক পর্যন্ত শাসনের পরে আমরা ক্ষমতায় আসতে পারলাম না কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ হয়নি জনগণের উপরে জনগণ কিন্তু ঠিকই আওয়ামী লীগকে আবার দু হাজার নয় সালে ক্ষমতায় এনেছে ওরা জানে যে এই দলটি আমাদের স্বাধীনতার রূপকার আমাদের 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি যদি না হতেন তিনি যদি আমাদের এই দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্পেয়ার হেড না করতেন তাহলে সাধারণত আসতো না আজকে আমরা এখানে বসতে পারতাম না কিন্তু সাড়ে তিন বছরে তো বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য এবং তিনি যখন একেবারেই মোটামুটি অর্থ সব কিছু রেডি করে এনেছেন দ্বার প্রান্তে গেছেন ঠিক তখনই দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে তার পরিবার সাথে তাকে হত্যা করা হবে নির্মম হত্যা করা হবে ভেঙে পড়েছে আওয়ামী লীগ হ্যাঁ তিন ভাগ হয়েছিল আওয়ামী লীগ তারপরে কিন্তু এই স্প্রিন্টার্সগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছে আজকের এই প্রধানমন্ত্রী যিনি উনিশশো একাশি সালে দেশে ফিরে ফিরে এসেছিলেন দায়িত্ব নিয়েছিলেন দলে দলকে পুনর্গঠিত করেছেন মানুষের কাছে গেছেন তার বঙ্গবন্ধু যে আমরা যে স্বপ্নটি দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়নের কাজটি কিন্তু তার কাঁদিয়ে এসে পড়েছে সেটি উনি একুশ বছর নিরলস কাজ করে ক্ষমতায় এসে সেই স্বপ্নটি বাস্তবায়নের জন্য যে প্রোগ্রাম দিলেন এটি কিন্তু খুব গ্রহণযোগ্য প্রোগ্রাম ছিল না হলে মানুষ তাকে ক্ষমতায় আনতো না আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতো না এবং দীর্ঘ এই তিন মেয়াদ শেষ হলো তিন মেয়াদের চতুর্থ বছর আমরা শেষ করলাম পঞ্চম বছরে পা দিলাম ইনশাল্লাহ আমরা পঞ্চম বছর খুব ভালো যাবে আশা করি এবং পরবর্তীকালও জনগণ জানে যে আসলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে টার্গেট উনি ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন দু সালে তার রাজনৈতিক নির্বাচনী ইশতেহারে সেটি উনি বাস্তবায়ন করেছেন প্রায় অর্থাৎ কোন প্রতিশ্রুতি দিলে অঙ্গীকার করলে সেটার বাস্তবায়ন করে জনগণ চাই স্মার্ট বাংলাদেশ এখন তিনি এনেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ উনিশশো দু হাজার একুশ একচল্লিশের মধ্যে বাংলাদেশকে তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ করতে চান এবং সেটাও জনগণ তাহলে সেভাবেই ভাবছে বিচার বিশ্লেষণের জায়গাটা এভাবেই যে বাস্তবায়িত হবে আপনার কাছে আবার আলোচনায় আসব ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর আপনার কাছে আসতে চাই আপনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে নিশ্চয়ই বলবেন শুনব আপনার কাছে তার আগে একদম যদি বলি সাধারণ একজন এদেশের যে জনগণের একজন হয়ে আপনি যদি বিচার বিশ্লেষণ করেন তাহলে কি বলবেন দেখেন আপনারা এখানে আমাকে ডেকেছেন সরকারের বিগত চার বছরের কার্যকাল সম্পর্কে কথা বলার জন্য তো বিগত দিনের চেয়ে আমি সংক্ষেপেই বলবো যদি আপনি যাচাই করেন জি চার বছরের কার্যকালটা আমি সংক্ষেপে বলবো প্রতিটি ক্ষেত্রে মনে করেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই করোনার দুর্ভোগের কারণেও আপনার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এক তারিখে বই পেয়ে গেছে চার কোটি ছাত্রছাত্রীদেরকে বই বিতরণ করি চল্লিশ কোটি ছাত্রছাত্রীদেরকে বই দেওয়া হচ্ছে চল্লিশ কোটি বই দেওয়া হয়েছে চল্লিশ কোটি বই দেওয়া হচ্ছে এই করোনা কালেও নিয়ম মতো বইগুলো পৌঁছে গেছে এইটা একটা সরকারের কমিটমেন্ট আমি একটাই বললাম আর সেকেন্ড আসেন আপনি খাদ্য খাদ্য পরিস্থিতি আমাদের যে অবস্থায় আছে আল্লাহ রহমতে আমাদের অবস্থা অনেক ডেভেলপড হয়েছে তারপরে কৃষি খাতে বলেন আমরা সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে গেছি আপনি একটা স্বাস্থ্য খাত বলেন আমাদের গ্রামে গঞ্জে মানুষরা চিকিৎসা পাচ্ছে কমিউনিটি হাসপাতাল দেখেন সেখানে তৈরি হয়েছে তো আমি সংক্ষেপে বলছি আপনাকে যে প্রতিটি খাত আপনি যাচাই করে দেখেন যে এটা হলো একটা গভর্নমেন্টের কমিটমেন্ট আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের কাছে যে কমিটমেন্টটা করেছে সেটা ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছেন এখন স্মার্ট বাংলাদেশ আসেছে আমি পরবর্তীতে ডিজিটালের কথা বলবো ডিজিটালের রূপকার কে এবং কি জন্য হয়েছে জনগণ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে আজকে ডিজিটালের কারণেই মনে করেন আপনি আমি এখানে বসে খুব দ্রুতগতিতে বসে কথা বলতে পারতেছি ডিজিটাল এটা হলো একটা কথা বললাম খালি আর কিছু না তো কাজে গভর্নমেন্টের সুফলটা আমরা পেয়েছিলাম এই যে কোভিড নাইনটিনে যখন এই করাল গ্রাসে আমরা সবাই একদম পর্যদস্ত তখন আসলে ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের গতি ছিল না কারণ আমাদের তো আসলে ফিজিক্যালি সেইভাবে দেখাই হয়নি আমরা ভার্চুয়ালি সবাই সবার সাথে যোগাযোগটা করতে পেরেছি আপনি লেটেস্ট মনে করেন গত আপনি ছয় মাস আগে মনে করেন যে সোনামগঞ্জ এবং সিলেটের যে বন্যা পরিস্থিতি হইল সব কিছু লক হয়ে গেছে স্যাটেলাইট এখানে সহযোগিতা করেছে জি স্যাটেলাইট এখানে যাওয়ার পরেই বাস স্যাটেলাইটের কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে একটা সম্পৃক্ততা তৈরি হয়েছে তো কাজেই এই যে একটা সাথে সাথে যে একটা তরিত গতিতে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের যে একটা কার্যক্রম এটা তো আপনি কিভাবে তুলনা করবেন এটা তো আমি এখানে গল্প বললে তো গল্প হবে না ইট ইস বি প্র্যাকটিক্যাল 
যে সরকার যে কমিটমেন্ট করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কমিটমেন্ট করে জনগণের কাছে যে দায়বদ্ধতা আছে সেটা সে উনি পূরণ করছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই জি আপনার কাছে আবারও শুনব এবং এই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের যে যতটা উপকারিতা আমাদের এখন প্রতি মুহূর্তে মিলছে নিশ্চয়ই শুনব প্রফেসর আব্দুল মান্নান আপনার কাছে এই জায়গাটা আসতে চাই আপনারা তিনজনেই বললেন যে এই যে সুফল এবং সেটার পেছনে যে আসলে কতটা ধৈর্য সহকারে কাজ করা নাইনটি সিক্সের কথা উল্লেখ করলেন একটু এভাবেই সমালোচনার জায়গাটা একটু হলেও আসতে চাই খুব বেশি আসবার আসলে সুযোগ আমাদের হাতে নেই কিন্তু দুঃশাসন হলে তো আর কখনো উন্নতি হয় না কোথাও তাহলে যারা দুঃশাসন দুঃশাসন বলে চিৎকার করে দুঃশাসন হলে যদি উন্নতি নাই হয় আর যেটা শামীম চৌধুরী বলছিলেন যে কাউকে উন্নতির সেটা প্রকাশটা ঘটাতে হলে টানা আসলে শাসনটা করবার সুযোগটা দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা উন্নতির সেটা দেখেছি তাহলে কি বলা যায় এই সমালোচনাগুলো শুধুমাত্র কি সমালোচনা করবার জন্য কতটা আপনাকে ধন্যবাদ আসলে যারা দুঃশাসন দুঃশাসন বলে প্রতিদিন চিৎকার করে নানা ধরন অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের চেহারাটা নিজের আইনাতেই দেখুক তারা তো ক্ষমতায় ছিলেন জি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে একুশ পঁচাত্তর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলেন না ওই জন্য উনি যেটা বলেছেন আওয়ামী লীগ কিন্তু কোনো বিপ্লবী দল আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে গিয়েছেন সরকার গঠন করেছেন অথবা বিরোধী দলে বলেছেন উনি যে ইলেকশনের কথা বলেছেন সেভেন্টি নাইনে সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ উনচল্লিশটা সিট পেয়েছিল আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে কিন্তু উনি তারা সংসদে গিয়েছেন আবার দেখেন আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক পরিষদে যৌথভাবে যখন যুক্তফ্রন্টে সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগও ছিল সেখানে সেটি ভার্চুয়ালি দুই মাসের মাথায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছিল আবার হোসেন শহীদ সরোয়ার দে আওয়ামী লীগের একজন খুবই শীর্ষ পর্যায়ের নেতার নেতৃত্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যখন কেন্দ্রীয় সরকারে যখন তিনি সরকার গঠন করেছিলেন তাকে শুধু সেই ইয়ে থেকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে বিতরণী করা হয়নি তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আবার তাকে নির্বাসনও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগ সবসময় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এবং আপনি যদি চিন্তা করেন যারা এই যে সমালোচনা করে দুঃশাসন বলে তাদের মধ্যে কি হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ একটা উত্তর পূর্ব ভারতে অস্ত্রের চোরাচালানের একটা রুট হিসেবে সারা বিশ্বে কিন্তু এটা পরিচিত হয়েছে দশ ট্রাক অস্ত্রের মামলা অস্ত্রের মামলা তো আমরা ভুলি নাই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের চাষ হয়েছে আপনি যে বাংলা ভাই বলেন আর শায়েক আব্দুর রহমান বলেন সেটি তো তাদের আমলেই হয়েছে বাংলাদেশ যে সারা বিশ্বে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বারবার বছরের পর বছর সেটা তো তাদের আমলেই হয়েছে বাংলাদেশের একজন এটি অবিশ্বাস্য মনে হয় বিশ্বের রাজনীতির আপনি যদি ঘেটে দেখেন একজন প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্য তিনি সেই যেই সেই প্রতিপক্ষ না এই বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে যেই মহান ব্যক্তিটির অবদান সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছেন উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট তাকে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশে এটা কখনো ঘটে নাই বিশ্বে কোথাও ঘটে নাই যে একজন রাজনীতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যা করার জন্য তেরোটা সেনাবাহিনী যে গ্রেনেড ব্যবহার করে সেটা ব্যবহার করে সেটা কি মানে শুধু ব্যক্তি বললেও বোধ হয় ভুল হবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন ভাগ্যক্রমে তৃণমূলের নেতাদের কারণেই বা দলীয় নেতাদের কারণেই তিনি সেই যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন আমি একটু পিছনে ফিরে যাই আমি যেহেতু সেখানে উপস্থিত ছিলাম উনিশশো অষ্টআশি সনের চট্টগ্রামে মানে প্রধানমন্ত্রী তখন আন্দোলনরত একজন একটি দলের নেত্রী যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি জানুয়ারি মাসের চব্বিশ তারিখ চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন আমি তখন চট্টগ্রাম সর্বদলীয় যে একটা কমিটি হয় সেখানে আমি পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে আমি সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছি এক সময় হলো কি সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এরশাদের সরকার এরশাদ সরকার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তখন এই পেশাজীবীদের কাঁধেই পড়ল এই আন্দোলনটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে তখন আমরা সবাইকে মিলি যারা যারা কারাগারের বাইরে ছিলেন ঠিক করা হলো লাল দিঘির ময়দানে চট্টগ্রামে অনেত্রী শেখ হাসিনা উনি বক্তব্য রাখবেন সেইখানে আসার পথে ট্রাকে একেবারেই লাল দিঘির ময়দান বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ সেখানে যাওয়া যাবে না একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে ট্রাকে তিনি যখন কোতোয়ালির মোড় ছেড়ে লাল দিঘির পর্যন্ত আসবেন ঠিক ওই সময় পুলিশ তার ট্রাক লক্ষ্য করে 
ঝড়ের মতন বৃষ্টির মতন গুলি করেছে ওই সময় তেইশ জন দলীয় কর্মী নিজেকে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে সুতরাং ওনাকে আমি একটা কথা বলি প্রায় বলি আল্লাহ কোন মানুষকে যদি একটা বিপদ থেকে রক্ষা করে এরকম বিপদ থেকে রক্ষা করে ধরে নিতে হবে তাকে দিয়ে আল্লাহ কোনো একটা ভালো কাজ করাতে চান এটা একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার আর কি কোনো একটা ভালো কাজ করাতে চান তো এখন দেখি দুই হাজার তেইশ সনের আজকের এই শীতের দিনের এই সময় এসে আমরা বলতে পারি তাকে দিয়ে ওই বাংলাদেশকে পরিবর্তন করানোর জন্য তাকে এবং জায়গাটাই বলতে চাই যে সেজন্যই হয়তো উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট গিয়েছিলেন দুই বোন আমরা যদি বলি যে বঙ্গবন্ধু সেই সুযোগ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর তার বোন শেষ করে নি উনি যেহেতু স্যাটেলাইটের বিষয়টা বলেছেন আমি বলি আমি ছাত্র আমি এখন ক্লাসে একটু পড়াই আমি বলি যে তোমরা যে জায়গাটায় আসো সেটা ধানমন্ডি হোক গুলশান হোক গুলশান তো বাদ দেন গুলশান ধানের ক্ষেত ছিল আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন গুলশানপুর একটা ধানের ক্ষেত ছিল আমি বলছি ঢাকা শহরে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে গরুর গাড়ি চলত সেই দেশে একটা স্যাটেলাইট আমাদের আছে দশটা না থাকতে পারে একটা আছে সেটি নিয়ে আমরা বিশ্বের দরবারে গর্ব করতে পারি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একাধিকবার বিদেশ সফর যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি বিদেশে বাংলাদেশের যে একটা মান যে একটা মর্যাদা সেটা কত উঁচুতে আছে আমি জাতিসংঘ গিয়েছি কিন্তু এটা তো কোনো একটা ব্যক্তির অর্জন না ব্যক্তি জনগণের উপরে ভরসা করেছেন বলে জনগণ তার উপর ভরসা করেছেন বলে শুরু করেছেন যেভাবে যে জায়গাটায় যে দু নয়ে যখন ক্ষমতায় সেই অধিষ্ঠিত হলেন বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছিল এটা বলেছেন লোড শেডিং এর কথা গ্যাস সংকট সারের সংকট কৃষির অন্যান্য উপকরণের সংকট এত অপ্রাপ্তি যেখানে ছিল কোনো কিছু ছিল না যদি বলি যে না থাকার থেকে এখন অনেক কিছু রয়েছে সেই কাজটা তাহলে কত কঠিন ছিল কঠিন তো ছিলই তার কারণ আসলে কঠিন একদিকে কঠিন আরেকদিকে আমি বলবো যে শেখ হাসিনার জন্য কঠিন নয় তার কোন তার একটা টার্গেট আছে প্রোগ্রাম আছে তার ডেডিকেশন আছে তার কমিটমেন্ট আছে এবং তিনি একটা রাজনৈতিক পরিবারে যেহেতু তার জন্ম বঙ্গবন্ধুকে তা কিন্তু তিনি কাছ থেকে দেখেছেন তার পিতাকে কাছ থেকে দেখেছেন বঙ্গবন্ধুর কাজটি ছিল একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন এই দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে এই নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে স্বাধীন করতে হবে তিনি সেটা করেছেন সাকসেসফুলি করেছেন খুব সারপ্রাইজিং আপনি অবাক হয়ে যাবেন তিনি কিন্তু কখনো হটকারিতা করেননি তিনি স্বাধীনতার কথা কিন্তু ঊনপঞ্চাশ সালই বলতে পারতেন তা তিনি করেননি পঞ্চাশ পঞ্চাশের দশকটা তিনি স্বশাসনের আন্দোলন করেছেন ষাটের দশকে গিয়ে দিই তিনি চেয়েছেন এক সাধারণ নির্বাচন সাধারণ নির্বাচন কেন চেয়েছেন যে স্বাধীন করতে হলে আমার একটা বৈধতা চাই আমি যে স্বাধীন করব আমার দেশের মানুষকে স্বাধীন করব আমি আমি একটু নির্বাচন চাই আমি বোঝাতে চাই যে জনগণ এই দলকে আমাকে চায় আর আরেকটি কথা খুব পরিষ্কার যেটা আমাদের অন্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্র এখন চলে সেটি হলো আসলে একটা নেতা তৈরি হয় কিন্তু জনগণের সাথে তার যে মিতস্ক্রিয়া হয় তার যে যোগাযোগটা হয় এটা একটু রেসিপ প্রকার একটা বিষয় পারস্পরিক বিষয় জনগণ নেতা তৈরি করেন নেতা জনগণকে প্রস্তুত করেন ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধু কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করেছেন সেই উনপঞ্চাশ সাল থেকে প্রস্তুত করা শুরু করেছেন এবং আমরা প্রস্তুত হচ্ছি এবং উনি জানেন যে আমার জনগণ যদি প্রস্তুত হয় আমার লাগবে না জি জনগণকে প্রস্তুত করেছেন বা আমরা প্রস্তুত হয়েছি এক্ষেত্রে আমি একটা উল্টো প্রশ্ন করতে চাই তাহলে এত বছর পর এসে যদি বলি যে এই তৃতীয় মেয়াদের আবার চার বছরও আমরা পার করে আসলাম সরকার একদম সফলতার সাথে সেটা শেষ করেছে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং শেষ বছর এই এই যদি বলি এই মেয়াদের আবার শেষ বছর এটা সামনে নির্বাচন আমরা জনগণ হিসাবে এই সমালোচনা আসলে কতটা সহজে করতে পারি যে যেখানে দুই হাজার শুরু হয়েছিল অনেক কিছুর অভাব এটা নাই সেটা নাই গ্যাস সংকট লোডশেডিংয়ের ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখেছি আর এখন যখন বিশ্বব্যাপী সংকট রয়েছে তখন এটা করবা কতটা সুযোগ রয়েছে কতটা সহজ তা আমরা কথায় কথায় বলে দিচ্ছি যে এই সরকার ব্যর্থ গ্যাস নাই বিদ্যুৎ নাই বিদ্যুৎ এখন আবার লোডশেডিং শুরু হয়েছে আর সারের সংকট আদার্স আরও যে বিষয়গুলো আমরা প্রতি মুহূর্তে করি এটি কিন্তু আপনার একটা কোয়ার্টার করে যারা আসলে 
দেশের স্বাধীনতা চায়নি দেশের স্বাধীনতা থাকুক এইটা এখনও চায় না বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল ওই কোয়ার্টারটাই চায় কিন্তু বলে কিন্তু যে এই সরকার ব্যর্থ কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি আজকে যে বৈশ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং এই যে করোনা অতিমারি এই সময়ে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আপনি দেখুন আমাদের কিন্তু গত বছরও কিন্তু প্রবৃদ্ধির হার ছিল ছয় দশমিক পাঁচ ভাগ এবং আমরা কিন্তু আট দশমিক পনেরো ভাগ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হার নিয়ে গিয়েছিলাম এই অতিমারিতে আপনি দেখুন আমাদের কি ভ্যাক্সিনেশন পেতে জনগণকে ভ্যাক্সিনেশন পেতে কি কষ্ট হয়েছে চিন্তা করতে হয়েছে কারণ আসলে অনেক বিরূপ বা যদি বলি বৈরি পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে পার করতে হয়েছে রয়েছেন আপনারা তিনজনই আমি ফিরবো বিরতি নিয়ে সম্মানিত দর্শক একুশে রাতের সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতি নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের আলোচনার সাথেই থাকবেন निर्भरशीलता বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড যেটা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নামে দুই সালে উৎক্ষেপণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন আমাদের মেইন উপদেষ্টা হলো তথ্য প্রযুক্তির উপদেষ্টা সজীব অজের জয় সাহেব তো বেসিক্যালি স্যাটেলাইট কতটুকু উপকৃত হয়েছে আমি প্রথমে একটি করে বেশি বেশি সময় নেব না আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং রেডিও আপনারা যারা আমরা এখন দেখছি প্রত্যেকটা টেলিভিশন সেন্টার বিদেশ থেকে পাঁচ হাজার ডলার বেশিতে আপনার স্যাটেলাইট নিয়ে তারপর আপনারা কাজ করতেন এখন আপনাদেরকে প্রত্যেক মাসে পাঁচ হাজার ডলার কম লাগছে আর আমার দেশের টাকা দেশে থাকতেছে দেশের স্যাটেলাইট দেশে ভোগ করতেছি আমার ট্যাক্স আমার হাতে আমাকে বাড়তি গুনতে হচ্ছে বাড়তি গুনতে হচ্ছে না এটি ইজ হল এক দুই হইল আপনি মনে করেন যে আমাদের এই যে ব্যাংক বিমাতে আপনার যে এটিএন বোধগুলা আগে আপনার যেগুলো জাল জালিয়াতি হইতো এটার কোনো সুযোগ নেই এগুলোর সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট এগুলো আমরা কাজ করছি আর আপনার গোয়েন্দা সংস্থা ভারতের আপনার গোয়েন্দা সংস্থাও সেই স্যাটেলাইটে কাজ করে আমরাও কিন্তু এই যে আর্মির গোয়েন্দা সংস্থা বলেন পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা বলেন এবং বিডিআরের যে গোয়েন্দা সংস্থা আছে ইন্টেলিজেন্স তারাও কিন্তু স্যাটেলাইটের কারণেই আপনার অতি সহজেই আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনার আসামি কিভাবে ধরা যাবে আপনারা নিজেই অনেক কিছু টের পাচ্ছেন যে এই মাত্র ইয়ে হলো আগামীকাল কিভাবে ধরা পড়ে গেল এই বিষয়টা হলো স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটের কারণে এরকম কিছু কার্য কারুকার্য আছে যেটা পুলিশ ব্যবহার করে আর্মি ব্যবহার করে আমরা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করি তারা আমাদেরকে গভর্নমেন্টের যেটা নিয়ম আছে নিয়মের মধ্যেই তারা একটা টাকা পরিশোধ করে এবং সেটা গভর্নমেন্টের আবার ট্যাক্সও দেয় জি তো কাজেই সেটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি স্যাটেলাইটে কোথায় আসি এমন আগে মনে করেন যে আপনার কৃষি জমিতে ফসল হবে কি হবে না আপনি তিন মাস আগে জানতে পারবেন এটু ল্যাক এখন আমরা আটচল্লিশ ঘন্টার আগে আবহাওয়ার খবর জানছি না আপনি জানতে পারবেন সাত দিন আগে যে আপনার দেশে কি ভূমিকম্প হচ্ছে জ্বর হচ্ছেন তুফান হচ্ছে কুয়াশা হচ্ছে বিমান নামছে কি নামছে না আপনি সাত আট দিন আগেই আপনি জানতে পারবেন তো কাজেই এই যে একটা স্যাটেলাইটের যে গতিধারা এটা আমরা নিজেরও চিন্তা করতে পারি না এই যে আমাদের এই স্যাটেলাইটের চিন্তা কিন্তু আপনাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাবছিল 
বেদবনী স্থাপন করেছিল কখন চিন্তা করে দেখেন কাজেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বঙ্গবন্ধুর যে আইডিওলজি মানুষকে ভালোবাসা সেটা বড় কথা না শোষকের কথা বলা শোষিতের কথা বলা এটা একমাত্র বঙ্গবন্ধু যে বাঙালি জাতির কথা দেশের মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তো কাজেই অন্য কেউ তো বাঙালির এই সুখ দুঃখের কথা উপস্থাপন করেন নাই অর্থাৎ তথ্য যোগাযোগে আমরা তো আসলে তাহলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এবং তাও আবার নিজস্ব সেই স্যাটেলাইটের এবং তারই সুযোগ কন্যা দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের কারণে আমরা কোথায় অবস্থান করতেছি স্যাটেলাইট হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের এটি অন্যতম একটি জি চমৎকারভাবে বললেন আমি সব বিষয়গুলি অল্প অল্প শুনবার চেষ্টা করব কারণ সময় স্বল্পতা তো রয়েছে আমাদের সময় সেই পরিসরটা আসলে অনেক ছোট এখন তথ্য সেই যোগাযোগের জায়গাটা থেকে আমি সড়ক যোগাযোগ বা এই যে নৌপথ এখানে চলে যেতে চাই যুগান্তকারী বলা হয়ে থাকে এই চার বছরটাকে তৃতীয় মেয়াদের চার বছরকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা মেট্রো রেল চালু করতে পারলাম পদ্মা সেতুর মতো যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলা চলে সেটা করতে সক্ষম হলাম আমাদের সেই এক একদিনে একশো সারা দেশে একশো সেতুর উদ্বোধন এরকম অনেকটা এবং পদ্মা সেতুর কথা তো বলতেই হচ্ছে যেটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল সেটা নিজস্ব অর্থায়ন আমরা করতে পেরেছি এই জায়গাটা একটু বলবেন দেখেন পদ্মা সেতু যখন আমাদের নেত্রী ঘোষণা দিল যে নিজস্ব অর্থায়নে এটা করা হবে জি সাথে সাথে আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এগিয়ে আসলো কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আপনি জাতীয় রাজস্ব ওটা এমনভাবে টেন পারসেন্ট শতাংশ করে ট্যাক্স আদায় করে গভর্নমেন্টকে সহযোগিতা করেছে এটা কেউ চিন্তাও করতে পারে নাই এবং এই ব্যাপারে আমি মনে করব যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন দেশের স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে এবং জাতীয় রাজস্ব আদায় হয়েছে বিদায় আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের রাজস্বের কারণে কিন্তু আমাদের পদ্মা সেতু খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে কাজেই এটা হলো এদেশের মানুষের সাথে এদেশের জনগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কমিটমেন্ট উনি সেই কমিটমেন্ট রক্ষা করেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে সেই কথাগুলোই বিভিন্ন সময় ধন্যবাদ দিতে তিনি কখনোই ভুলেন না যে জনগণ আমার সাথে ছিল বলেই আমি এটা পেরেছি আপনি কিছু সংসদে যুক্ত করতে চাচ্ছেন चिंता कर मानुष पैसा नहीं दरकार धन्यवाद পদ্মা সেতু নিয়ে ডকুমেন্টেশন কে কি বলেছে কে কি করেছে সেই ডকুমেন্টেশনের বইটি আমি কম্পাইল করেছিলাম দুই হাজার আঠারো সনে বিভিন্ন মিডিয়ার আন্তর্জাতিক দেশীয় মিডিয়ার বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ তথ্য নিয়ে ওই বইটি পদ্মা সেতু সাত কাহন বলে বইটি আমি বাজারে আমি আর সুভাষ সিংহ রায় আপনার সকলে তাকে চেনেন আমরা দুজন মিলে বিরোধিতা তো আসলে দেশের বাইরে থেকে হয়েছে দেশের বাইরে থেকে কিভাবে হয়েছিল ওনা তো ওনা তো ওই পদ্ধতিটার একটা অংশ বললেন কিন্তু দেশের ভিতরে একটা বিরাট তথাগতিত এখন এটা কিছুটা গালির পর্যায়ে চলে গেছে শব্দটি সুশীল ব্যক্তি হ্যাঁ সুশীল ব্যক্তি আমরা তিনজন সুশীল ব্যক্তি কিন্তু সুশীল সমাজ এটাকে এমন ভাবে বিরোধিতা করেছে নামধারী সুশীল সমাজ বল আমি হ্যাঁ নামধারী হয়তো সুশীল সমাজ হতে পারবে না একজন প্রয়াত ব্যক্তি তাকে বঙ্গবন্ধু অনেক লিফট দিয়েছে জাতীয় সংসদের সদস্য করেছেন জি সাংবাদিক কিন্তু উনি খুব সিনিয়র সাংবাদিক আমি খুব অবাক হয়েছি তিনি অসুস্থ হসপিটালে ছিলেন এখানে কেনলা বাঁধা আছে তিনি টেলিভিশন আপনাদের মতো মিডিয়াতে এসে বলছেন সেই কাছে না বাসের শাঁকো আর পদ্মা পদ্মার উপর সেতু বানানো দুইটার মধ্যে পার্থক্য বুঝলেন না আমি মনে মনে বলি বুঝলে উনি বুঝেছেন পাখিরা কেউ বুঝে নাই এখানে একজন ব্যক্তির কথা বলতেই হবে সেটা তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডক্টর আতিউর রহমান আমাদের বই লঞ্চিংয়ের সময় নিয়ে এসছিলেন শাহাবুদ্দিন ছুপু এসছিলেন 
তাদের উপর কারা কারা চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এটি পদ্মসেতু নিজে সর্তায়ন করা সম্ভব না এটি বলার জন্য উনি প্রকাশ্য বলেছেন এটা রাগ ঢাকের কোনো ব্যাপার না ওই বিশেষ গোষ্ঠী সোশ্যাল সমাজ মিডিয়া কয়েকটি নাম করা মিডিয়া হাউস এটা টেলিভিশন হতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া হতে পারে তারা এটা অনেক নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন এবং তিনি বোধহয় দেখা করতে গিয়ে সেখান থেকে কারা বের হয়েছিলেন এটা আপনি আরো আবার বলেছিলেন আমাদের এখানে বলেছি জি জি যে বিশ্ব ব্যাংকের থেকে ওই দেখা করতে গিয়েছিলেন আতিউর রহমান কারা বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের রুম থেকে বের হওয়ার পরে ডক্টর আতিউর একজন অফিসিয়াল বাংলাদেশের উনি পূর্ব নির্ধারিত একটি কি বলে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তার সেটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল তিনি ফিরে এসেছিলেন তার সাথে বিশ্ব ব্যাংকের ওই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তিনি দেখা করেন নাই সুতরাং এত বৈরী পরিবেশের ভিতর দিয়ে যে পদ্মা সেতু যখন আমরা করে দেখালাম আপনার মনে আছে যখন পদ্মা সেতু হচ্ছে প্রায় হয়ে গিয়েছে আজকে একজন ব্যক্তির নাম আমাকে বলতেই হবে সেটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক জামিল রোজা চৌধুরী তার সাথে আমি বহুদিন বহুভাবে কথা বলেছি তিনি বেশি থাকতে ছিলেন না পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সময় এটা খুবই আমাকে আহত করেছিল হ্যাঁ তো বলেছেন যে পদ্মার উপর সেতু হলে আপনারা সেখানে উঠবেন না একটা একজন খুবই দায়িত্বশীল একসময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগম জিয়া নামেই বলি আমি এটা তো ডাক ঢাকের কিছু নাই জোড়া তালি দিয়ে হচ্ছে এটা উঠলে ভেঙে পড়বেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে মেট্রোলের কথা এখন কেউ বলে নাই চালু হয়েছে এটা টেস্ট এটা সব টেকনিক্যাল জিনিস সবসময় একটা আমরা বলি ড্রাই রান কেউ বলে কে বলে যে এটা পরীক্ষামূলক একটা চল ড্রাই রান হয়েছে তারপরে পরীক্ষামূলক চলছে কোথায় গলদ আছে এগুলো বের হবে তারপরে এগুলোকে কিন্তু এটা শুরুতে সেই যে হলিয়ার ডিজাইনের হামলা সেখানে ধাক্কা খেয়েছে আমি আমি বলছি যে কদিন আগে জি বিরোধী দলের একজন খুব দায়িত্বশীল নেতা ব্যক্তি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলেছেন তিন মাস পরে মেট্রোরেল কেউ চলবে না আমি এত মানে কি বলে যে মানে শিশু সুলভ বক্তব্য একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে শুনবো এটা আমি প্রত্যাশা করি নাই উনি শিক্ষিত একজন জন দায়িত্বশীল নেতা খুব শিশু পর্যায়ে আছেন তারাই কথাগুলো বলেছেন সুতরাং জনগণ কিন্তু এখন অনেক বেশি চালাক অনেক বেশি খবর রাখে দুনিয়ার নিউ ইয়র্ক শহরের মতন আমি নিউ ইয়র্ক টাইমসের আমি রেগুলার এটাকে স্ক্যান করে পড়ি প্রতি রাতে পনেরো লক্ষ মানুষ না খেয়ে ঘুমাতে যায় নিউ ইয়র্ক শহরে নিউ ইয়র্ক স্টেটে না কিন্তু আপনার ব্রিটেনে আপনার দ্রব্যমূল্যের খাদ্য দ্রব্য বিশেষ করে ইনফ্লেশনের কারণে আপনার বেশিরভাগ অর্ধেক মানুষ এক বেলা না খেয়ে থাকে বিশেষ করে যাদের শিশু আছে বাড়িতে কারণ আমার আপনার খিদে লাগলে একটা কলা দুইটা বিস্কিট খেয়ে থাকতে পারবো একজন বাচ্চা তো সেটা পারবে না ইউরোপে এই শীতকাল ভয়াবহ শীত সেই শীতকালে আপনার গরম পানি দিয়ে আপনি গোসল করতে পারবেন আপনার মানে শীতকাল গোসল করতে পারবেন না রুম হিটিং আপনি নর্মাল হিটিং চেয়েতে তিন চার গুণ বেশি পয়সা দিতে হবে যেহেতু ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে রাশিয়া থেকে বেশিরভাগ গ্যাস ইউরোপে যায় বিশেষ করে জার্মানিতে যায় তারা গ্যাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে গ্যাস অনেকটা বন্ধ করে দিয়েছে সুতরাং এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আপনি দেখাতে পারবেন এই করোনাকালে দুই বছরে কোনো একজন ব্যক্তি না খেয়ে মারা গিয়েছে করোনায় মারা গিয়েছে আঠাশ উনত্রিশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে সেখানে বাংলাদেশের মানুষও প্রত্যাশা করে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এক ইঞ্চি জমিও একদম পতিত রাখা যাবে না এবং তার আহ্বানে সারা দিয়ে সবাই সে জায়গাটা এগিয়ে এসেছে দু হাজার তেইশ সালকে আমরা খুব ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারবো সেই মোকাবিলার জায়গাটায় আমরা দুর্ভিক্ষ হটিয়ে দিব কিন্তু সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী কতটা আসলে পারবো দেখুন দুর্ভিক্ষ হতে পারে এই ধরনের একটি কথা কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন কেউ কেউ বলেছে যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই যদি বলেন দুর্ভিক্ষ হবে তার দুর্ভিক্ষ হবেই আসলে তা নয় কিন্তু নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব আছে তার জনগণকে সব সময় জানানো জানানো তৈরি রাখা প্রস্তুত রাখা তিনি কিন্তু সেই জন্য পুরো করোনার সময়টা আমরা স্যার বলেছেন একটি মানুষ কিন্তু না খেয়ে মরেনি সরকার এখানে অনেক ইনসেন্টিভ অনেক গ্র্যান্ডস কিন্তু দিয়েছে আমি হিসাব দিতে পারি এবং এটা কিন্তু আপনার যারা গার্মেন্টস কর্মী তারাও পেয়েছে 
রাস্তার হতদরিদ্র লোকেরাও পেয়েছে আবার ইনসেন্টিভ হিসেবে কিন্তু গার্মেন্টসের মালিকরাও পেয়েছে জি ফলে আপনি দেখবেন যে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে এই করোনা কালে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে এই করোনা কালে গত মাসে আমাদের 5.5 বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে এটা কি করে হয় আসলে একজন সাহসী নেতৃত্বের দরকার যে নেতৃত্বটি আসলে আমাদের শেখ হাসিনা দিচ্ছেন ফলে মানুষ কিন্তু স্যার বলেন চালাক হয়ে গেছে চালাক না মানুষ আসলে সঠিকটা বুঝতে পেরেছে সচেতন হয়েছে সচেতন হয়েছে ইনফর্ম ইনফর্মড কোন নেতা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে আমার লক্ষ্যে যে নেতা 71 এ আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে একটা জায়গা নিয়ে গেছেন স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তার কন্যা এখন ক্ষমতায় আছেন টানা এই যে 3 বছর তিনটি মেয়াদ इनोटीजेंट सोसाइटी জি তাহলে সেই বিচক্ষণতার জায়গাটাও একটু শুনতে চাই যে এই সরকার একদম রাষ্ট্র সর্বোচ্চ নির্বাহী থেকেই সেটাই বলতে চাই যে কৃচ্ছ সাধনের যেটা নিয়ে এত সমালোচনা ছিল অনেক বড় বড় মেগা প্রজেক্ট যেগুলো করবা সেখানেও আবার একটা প্রায়োরিটি মেইনটেইন করে কাজটা করা হয়েছে যদিও সেই আমদানির জায়গাটা অনেক বেশি তো খরচ বেড়েছে সবকিছু কিন্তু আপনি কৃচ্ছ সাধনের কথা উনি বলেছেন ফলে আমি সরকারে যান এখন খরচ কম করছে যেগুলো আসলে অপচয় করা যাবে না খরচ যেটা প্রয়োজন সেটা তো করতেই হবে আমি কোথাও একটা কোনো একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ক্লাস নিলাম ক্লাসগুলো কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কৃচ্ছ সাধনের জন্য কিন্তু এবং এটা প্রয়োজন আমি বুঝতে পেরেছি যে আসলে আমাদেরকে এখন বিভিন্ন খাতে অপ্রয়োজনীয় যে খরচগুলো আছে সেটি কমাতে হবে তার কারণে বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি জি আর অতিমারির কারণে যে আমাদের যে অসুবিধাটা হচ্ছে এবং এটা তেইশ সালটা হবে আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জের বছর এই বছরটি পার করে ফেলতে পারলেই কিন্তু ইনশাল্লাহ আমরা ওই পথটি ধরে ফেলতে পারবো জি নিশ্চয়ই ডক্টর জাহাঙ্গীর আসি আপনার কাছে স্মার্ট বাংলাদেশের জায়গাটা আমরা যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলি এখানে তো আসলে সেই আইটি সেক্টরটা বিশেষ করে এই জায়গাটা একটু শুনতে চাই সেটা তো অনেকটা এগিয়েছে প্রত্যাশারও কত রয়েছে হ্যাঁ আমি বলছি আপনাকে মনে করেন যে সাত বছর আগেও আমাদের জিডিপি গ্রোথ ছিল কিন্তু এইট এখন কিন্তু আমাদের জিডিপি গ্রোথ এসছে নয় পয়েন্ট সেভেন এইট কাজেই এটা কেন বললাম আপনাকে যে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগিয়ে গেছি কারণ আমাদের ট্যাক্স আমাদের দেশে কোথাও নাই অন্য কোথাও নাই কাজেই আপনি যে টেলিভিশনটা দেখতেছেন আপনি কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার বেশি দিয়ে এটা প্রকাশ করতেছেন জনগণের সামনে বাইরের থেকে এনে এখন আপনি পাঁচ হাজার ডলার কমে পাচ্ছেন প্লাস আপনি ভালো দেখতে পাচ্ছেন এদেশের মানুষ কেউ বলতে পারবে না যে টেলিভিশন রেডিওতে কোনো ব্রেক আপ হয়েছে কারণ এটা স্যাটেলাইট একটা আলাদা একটা ফরম্যাট করে আমরা এখানে এটা অবজারভেশানে রাখি সব সময় কেউ যাতে কোনো রকম কিছু না দেখে এটা হলো নিজস্ব স্যাটেলাইটের একটি অংশ আর স্যাটেলাইটে যেটা হবে মনে করেন বাংলাদেশ বিডিআর বিডিআর যেটা বিডিআর যে কার্যক্রম বিভিন্ন বর্ডার এলে পায় এখন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বলে আগে আমরা আগে আমাদের বিডিআর ছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে যে ঘটনাটা ঘটে বর্ডার এলাকায় সীমান্ত এলাকায় অনেক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে আপনি পুরো সীমান্ত এলাকাটা আপনি যিনি পরিবেক্ষণ করবেন বিডিআরের মনে করেন বিজেপি ডাইরেক্টর জেনারেল উনি সুইচ টিপ দিবে সারা বর্ডারে কি হচ্ছে দেখতে পাবে এরকম ওনার সেক্টর ভাগ করা আছে কিন্তু উনি একা সব কিছু না প্রায় দশটা হইতে এগারোটা সেক্টর আছে প্রত্যেকটা সেক্টরের দায়িত্বে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অথবা কর্নেল দায়িত্ব থাকে সেটা তখন তারা এটা কন্ট্রোল করে কাজে এই যে জিনিসগুলো এ দেশের জনগণ কিন্তু আমাদের কিন্তু তথ্য প্রযুক্তিতে একটা ইনস্ট্রাকশন আছে আমাদের যিনি আমরা স্মার্ট নাগরিক যখন বানাবো স্মার্ট ইকোনমি সেক্ষেত্রে এর সামনে আমরা ক্যাশলেস সোসাইটির কথা ভাবছি সেই সোসাইটি বানাতে হলে এই এইটা আসলে কতটা ভূমিকা রাখবে আমাদের স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণের জন্য আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণ হলে এটা সাফল্য হবে স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণের জন্য আমরা রাশিয়ার সাথে একটা কন্টাক্ট করেছি এই যুদ্ধের কারণে একটু আমাদের একটু নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে কার্যক্রমটা তো দি স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণ হয় এই ধরনের কোনো সমস্যাই থাকবে না 
कारण तथ्य प्रजुक्ति जो एगिए जा स्मार्ट बांगलेश दुर्भिक्षनी बंगे तीन दुर्भिक्षा दुर्भिक्ष पलाशी जुद्ध तेताल खाद्य पलिटिक्स चौहत्तर एक खाद्य घाटती उत्पादन करमा पोलाओ खेत पेटे दुई बेला अन्न जुटबे हमें एक छोट उदाहरण दी बचर दुएक आगे सम्भवतः तो भारत पेज रप्तानी हटात कर बंद कर दिल तक हमें एक बेकायदार मध्य पड़े गलम यही बचर कि हमदानी ऊपर निर्भरशीलता कमान जो प्रधानमंत्री बोलें शुद्ध नाइन पार्सेंट पिंज बाहरदानी करतम से बंद कर दिल तो भारत जेहेतु पिंज़ा है ना ये बचर देखल पिंज़ उद्वृत्त हो कृषक टाका पाचना तर मूल्य पाचना हाँ एन ये छो ये वास्तव इटे प्रधानमंत्री आगे प्रधानमंत्री क्या हम एक प्रियमटिव एक वार्निंग देव जेटार जेटार फल कोड नाइनटिन पे कोड दुनिया तो आसे नहीं तक दिए भैक्सिने व्यवस्था कर रेखे पुनार से सराम इन्स्टिट्यूटर का तक कोड बांगे आसे नहीं क्योंकि अथच भारत क्योंकि से नहीं भारत हमें जो ये कोडकालीन समय फोर पार्सेंट ग्रोथ बजाय रेखे पृथ्वी मात्र तेईसटा देश प्लस पजिटिव ग्रोथ कर तर मध्य भारत माइनस टेने चले गए प्राय फोर पार्सेंटर का छम सूतरा ये मन रखते हैं बड़ शक्ति हमारे जनगण जीटी बंगबंधु से बात शुने विदेशी सांबादिकार प्रश्न कि छो जो उटसोर्सिंगुक्त से ही जगह पोछाते अनेक समय भारत एक विशाल देश शुरू कर प्रायलियन डलारे चले गए सूतरा बड़ सहस हम यांग जनशक्ति पृथ्वी विशेष कर पृथ्वी यांग जनशक्त के क्षेत्र में दस थे चौबीस बच्चों जतिसंघर हिसाब अनुजाई विश्व हमें पंचम सूतरा जनशक्ति के डलारोर्सिंग तो सो रूपकल्प दो हज़ार एकचल्लिस ये खूब बसि दिन नहीं विश्वास एर का चले जाब यह दशक मध्य एक भित्ती तैरि स्मार्ट बांगलेशर हमारा इतिम्य मिडिल इनकाम ग्रुपे क्योंकि परिणत हो ग्रेजुएशन बुझी पा सार्टिफिकेट पा दो हज़ार छब्बीस साले क्यों दो हज़ार एकचल्लिशे पुरोपुर अर्थे 
একটা উন্নত দেশ হিসেবে আমরা উঠে আসব এবং সেটাই স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সম্ভব তার কারণ এটা প্রমাণিত উনিশশো সাল থেকে যে যাত্রা শুরু করেছে আওয়ামী লীগ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পজিটিভ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী নিশ্চয়ই তাহলে সেই জায়গাটা জনগণও আসলে এই যে বিচার ভাটটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছেড়ে দিয়েছেন আসলে ভাটটা ছেড়ে দিয়েছেন তার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আসলে জনগণই আমার শক্তি জনগণই বিশ্বাস করবে এবং সেই জায়গাটাই জনগণই আমাকে নিয়ে যাবে ওখানে অর্জন কতটা বা প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্জন করতে হলে নেতৃত্ব কি দরকার নিশ্চয়ই জনগণ সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে আগামীতে রায় দিবে ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর শেষ করব আপনার আলোচনার মাধ্যমে বলবো তথ্য প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমি আশা করি যে আমাদের আগামী প্রজন্ম যারা তরুণ প্রজন্ম যারা শিক্ষাবিদ শিক্ষা লেখাপড়া শিখে এগিয়ে আসছে তারা আউটসোর্সিং এই কাজে আমাদেরকে সহযোগিতা দিবে প্লাস আরেকটা কথা বলবো জাতীয় রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে রাজস্ব আয় বা বাড়ানোর অনেক প্রক্রিয়া বাই দিস টাইম আমরা কাজ করতেছি আমি মনে করি রাজস্ব ক্ষেত্রে যদি একটা উদীয়মান প্রাণচাঞ্চল্য চলে আসে মনে হয় আপনার ট্যাক্স আপনি দেবেন আমার ট্যাক্স আমি দেব তাহলে এই বিষয়টাও আপনার আমাদের আউটসোর্সিং খাতে একটা বিরাট ধরনের একটা সাফল্য এনে দেবে নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কে এম শামীম চৌধুরী আপনাকেও সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আলোচনায় ছিলেন যে আলোচনাটা আমরা করলাম সেই আলোচনাটায় আসলে আমাদের প্রত্যাশা কতটুকু জনগণের সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি কতটা মিলেছে সেই হিসাবটা আমরা জনগণই করতে আমরা জনগণ যারা রয়েছি তারাই করব কারণ বিচার বিশ্লেষণের ভারটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু নেতৃত্ব শব্দটা অনেক বড় এবং অনেক অর্থপূর্ণ সেই নেতৃত্বের জায়গাটায় কোন নেতৃত্ব থাকলে আসলে সেই প্রাপ্তির সাথে প্রত্যাশার সাথে যে যোগফলের হিসাব নিকাশটা আমরা প্রতি মুহূর্তে মেলাই সেই যোগফলটা অনেক বেশি সহজ হবে জনগণকেই ভাবতে হবে এবং সমালোচনার জায়গাটায় কোনো যদি ব্যর্থতা থেকে থাকে সমালোচনা হতে পারে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র অন্ধের মতো সমালোচনা যেন না করি আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে গঠনমূলক সমালোচনাটা করে আমাদের অর্জনটা যেন ভেবে নেই কারণ দিন শেষে দেশটা আমাদের সবার এবং দেশপ্রেম থাকলে সেই জায়গাটায় নিজেদের দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ করতে হলে নিজেদের যে অর্জন নিজেদের যে সাফল্য সেই কথাটা ভাবতেই হবে প্রত্যাশা রইল নিশ্চয়ই জনগণ সঠিক সেই রায় দিতে সক্ষম হবে আগামীতে সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি একুশ রাতের আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি